Hello friends. Today we are going to discuss about the activities from Varigati. Apa nammal EVS la activities aanu innu cheyan pogunnathu. Appo namukku first activity ilekku pogam. Ammini woke up in the morning and stepped out into her garden. Ammini raavile ezhunnete garden ilekku chuttan irangi. Appo endakke kandathu nokku? Butterflies were flying, plants were swaying in the breeze. Butterflies parakkunnunde, plants swaying in the breeze kaattathu aadunnu. There were many plants in her garden, big and small. Cherudum valudumaya oru paadu plants avalude gardenil undu. She slowly patted her plants with her small hands. Aval avalude kunni kai kondu adine padukke talodi. Wow, how beautiful, she said. Nata avalu paranyo, haa yetra manoharam ayirikinno. Amini ran around her garden humming a song. Iru mooli paattum paadi kondu aval garden ni chuttum odi kalichu. There are many plants and trees in our surroundings. Walk along with your elders and write down the names of those plants and trees. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ അതൊക്കെ നോക്കി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചുറ്റും കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതണം അപ്പൊ ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ടീച്ചർ നോക്കിയത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവയെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് ആ കോളത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് ദ ആർ സ്മോൾ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും സ്റ്റെം ഈസ് നോട്ട് തിക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റെം ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ് ആ സ്റ്റെമ്മ് നല്ല സ്ട്രോങ് നല്ല കാഠിന്യമുള്ളതും അല്ല തുമ്പ തുളസി മുക്കുറ്റി ചെമ്പരത്തി ഇവയൊക്കെ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലേ ഇവയൊക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലേ കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ല ദെൻ ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അവയ്ക്ക് ജീവിതകാലം ഒരു രണ്ട് വർഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെയൊക്കെ ഇവ ജീവിക്കും ഇനി ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം വളരെ വലുതായിരിക്കും അല്ലേ വെരി ബിഗ് വെരി സ്ട്രോങ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ലീവ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് കുറേ കാലം ഇവ കേടുകൂടാതെ മരമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ തേക്ക് മാവ് പ്ലാവ് തെങ്ങ് ഇതൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കുറേ കാലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ലൂക്കസ് മുക്കുറ്റി ഹിബിസ്കസ് ബേസൽ ഒർട്ടുൾസി റോസ് ഇക്സോറ അപ്പൊ ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേരും കൂടി ചേർത്ത് പട്ടിക വലുതാക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രീസ് പരിചയപ്പെട്ടാലോ കണ്ടു നോക്കൂ കോക്കനട്ട് ട്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ബെനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ ട്രീസ് എന്ന കോളത്തിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ട്രീസിൻ്റെ പേര് ചേർത്ത് പട്ടിക വലുതാക്കുക നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം വിച്ച് എമങ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് വൺ Draw your favorite plan and write a few points about it. Also color your picture. Then, you can see the plant in the 
ഇഷ്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് വണ്ണാണ് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് റോസ് പ്ലാൻറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റോസ് പ്ലാൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആണ് എഴുതുന്നത് റോസ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫ്ലവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മെനി കളേഴ്സ് ലൈക്ക് റെഡ് യെല്ലോ പിങ്ക് വൈറ്റ് എക്സെട്ര പല നിറത്തിലും റോസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ റോസ് പ്ലാൻറ്റ് ഹാസ് റൗണ്ട് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് സ്മോൾ തോൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ചെറിയ മുള്ളുകൾ തോൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മുള്ളുകൾ നമ്മൾ ഇ വി എസിൽ ഫ്രം ഡൂഡിൽ ബാക്ക് ടു ടസ്കർ എന്ന യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പല ജീവികൾക്കും അവയ്ക്ക് സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പല അനുകൂലനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിനും ഉണ്ട് റോസ് ഫ്ലവർ ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രാഗ്രൻസ് നല്ല സുഗന്ധമാണ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് പെറ്റൽസ് ആർ വെൽവറ്റി സോഫ്റ്റ് അവയുടെ ദളങ്ങൾ നോക്കൂ പെറ്റൽസ് വെൽവറ്റി വെൽവറ്റ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് റോസ് ഹാസ് ബീൻ എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി റോസ് ലവിൻ്റെയും ബ്യൂട്ടിയുടെയും ഒരു പ്രതീകം കൂടിയാണ് റോസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് റോസ് വാട്ടർ പെർഫ്യൂംസ് റോസ് പെറ്റൽ ജാം ഇതൊക്കെ റോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും അലങ്കരിക്കാനും നമ്മൾ റോസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു റോസ് പ്ലാന്റ് വരച്ചാലോ ആ റോസിൻ്റെ മൊട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം റോസ് മൊട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെറ്റൽസും കൂടെ വരച്ചാലോ പെറ്റൽസും കൂടി വരച്ച് റോസ് വലിയ റോസാപ്പൂ ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു റോസാപ്പൂ കിട്ടിയില്ലേ യെസ് ഇനി ഒരു തണ്ട് വരയ്ക്കണ്ടേ നമുക്ക് ലീഫ് കൊടുക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾ മുള്ളൊക്കെ വരച്ചോളൂ കേട്ടോ റോസിന് തോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്കിതിന് കളർ കൊടുക്കണ്ടേ വിച്ച് കളർ നമുക്ക് ചുവന്ന റോസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് റോസ് റോസ് പ്ലാന്റ് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ലീവ്സ് ഒക്കെ വരച്ച് ചേർക്കാം ഓക്കെ ചിലർക്ക് ലോട്ടസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ലോട്ടസ് ഈസ് ദ നാഷണൽ ഫ്ലവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോട്ടസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ജനറലി ഇൻ ടു കളേഴ്സ് സാധാരണ രണ്ട് കളറിലാണ് നമ്മൾ കാണാറ് അല്ലേ പിങ്ക് ഓർ വൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലും വൈറ്റിലും കാണാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ പോൺസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലൈക്സ് അവിടെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറ് യെസ് പെറ്റൽസ് ഓഫ് ലോട്ടസ് ആർ റൗണ്ട് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പാണ് അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ലോട്ടസ് ബ്ലൂംസ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ദ ജ്യൂസ് ഓഫ് ഈ സ്റ്റം ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ വാലി ഔഷധ ഗുണം കൂടി ഇതിനുണ്ട് ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ട്രൂത്ത് പ്യൂരിറ്റി പീസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് സത്യത്തിൻ്റെയും ശുദ്ധി സമാധാനം ഐശ്വര്യം ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രതീകമാണ് ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ വേൾ ഡു വി ഫൈൻ ലോട്ടസ് ലോട്ടസ് ഇസ് എ അക്വറ്റിക് പ്ലാൻറ്റ് വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് വാട്ടർ പ്ലാൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ടർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ലോട്ടസ് വരച്ചാലോ വിച്ച് കളർ യെസ് പിങ്ക് കളർ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പിങ്ക് കളർ ദെൻ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ലോട്ടസ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഈസി അല്ലേ ദെൻ ഇവിടെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പെറ്റൽസ് കൊടുക്കാം ഇനി ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കണ്ടേ വിച്ച് കളർ ഗ്രീൻ കളർ ദെൻ ലീഫ് എങ്ങനെയാണ് ലീഫ് ലോട്ടസിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ലീഫ് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടസ് കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താ നോക്കാം വെൻ അമ്മി വാസ് പ്ലേയിങ് എറൗണ്ട് എ തോൺ പ്രിക് ഓൺ ഹർ ലെഗ് അമ്മിണി അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തോൺ ഒരു മുള്ള് അവളുടെ കാലിൽ കൊണ്ടു പ്രിക്ഡ് തുളച്ചു കയറി വെൻ ഷി ലുക്ക് ഡൗൺ ഷീ സോ എ പ്ലാൻറ്റ് ഫോൾഡിങ് ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ് 
മുള്ളു കുത്തിയപ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് നോക്കി അപ്പം എന്താ കണ്ടത് ഒരു പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ കൂമ്പി നിൽക്കുന്നു ഷീ സ്റ്റൂ സ്റ്റെയറിങ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ സം ടൈം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കി നിന്നു ഷീ സോ ദ ലീവ് സ്ലോലി ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ഷീ ബ്ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ സർപ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ലീവ്സൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ വിടർന്നു അവൾ ആകെ ബ്ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് കൊണ്ട് എന്താ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയം കൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു ബ്ലിങ്ക്ഡ് കണ്ണുകളൊക്കെ വിടർന്നു നെയിം ദ പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഫോൾഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ് വെൻ ടച്ച് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കൂമ്പുന്ന ഒരു ചെടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പ്ലാന്റാണ് വിച്ച് വൺ യെസ് ടച്ച് മീ നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്